there! Welcome to my bare face! So, to start off this tutorial, I'm just gonna be clipping back my hair para hindi sa gabal sa ating makeup tutorial. Pero with every makeup look talaga, kailangan okay yung base, especially for graduation. If maglalakad ka, maraming ilaw, like napagdaanan ko yan, at tendency talaga baka mag-sweat ka. Napagdaanan ko yan, guys, natatens ako bago ko umakyat dun sa stage kasi syempre ang daming nanonood sa akin, diba? So, kailangan talaga merong base bago foundation. Sobrang excited ko dito sa product ko to, as in, guys, nagutuwa ako. Ito yung Olay Regenerous Twip, and ito yung gagamitin ko as my moisturizer and makeup base in one. This is a very lightweight cream. I'm just gonna be getting a little bit from the back of the actual um, tub because a little bit goes a long way with this. So, itong Olay Regenerous Whip, meron siya kakaibang consistency. Sa moisturizer, sanay ako na medyo thin and like really parang moisturizer lang ang dating. Pero ito talaga, nagulat ako nung ginagamit ko siya. Meron siyang kakaibang feel sa skin. para siyang primer. As in, swear, pag nabili niyo to at natry niyo siya, malalaman niyo yung sinasabi ko. Meron siyang primer substance. Eh, alam niyo naman, di ba? In love ako dun sa binili kong primer na pagkamahal-mahal. Yung Tatcha na Silk Canvas. That's like 3,000 pesos. Tapos na-discover ko tong si Olay. Regenerous Twip ang tawag sa kanya. Ma-feel mo talaga na fini-fill in yung pores. And talagang parang mas mukhang refined yung skin mo. Sobrang bango pa niya. Affordable. Tapos, skincare kasi siya. Meron siyang skincare benefits. Pero pwede siya as a makeup base. As your all-in-one base. So, I'm just getting a little bit more and I'm just applying it to my forehead. Ina-apply ko to as my primer and as my moisturizer because it acts as both shine-free, oil-free, matte, and yung pores ko visibly smaller and smoother din. As in, ang ganda ng texture niya kasi hindi siya yung sobrang silicone, hindi siya sobrang kapal. But at the same time, super lightweight. Tsaka parang feeling ko yung skin ko parang mas firm yung itsura niya. Parang Hindi naman nabanat. Hindi siya nabanat, pero it just feels parang locked and loaded and ready for makeup application. I've been really trying to cut off my skincare routine um, and just like my everything routine. Parang gusto ko lahat pang mabilisan na lang. So this comes in handy for that. Kaya ito yung recently ginagamit ko. Alam nyo naman, mahilig ako sa mga multitasking products. Tsaka yung mga products na talaga hindi lang nakaka-moisturize, nakaka-prime pa. Kasi hindi naman ako yung tipong mahilig sa primer. Saka iba, promise. Hindi ko na alam kung anong meron dito. Pero sobrang lightweight niya sa skin. Super oily free. Kasi wala akong nafe-feel na greasy na sa skin ko. And I hate greasy anything. If you have oily skin, especially, feeling ko magugustuhan mo to ng bonggalicious. Bonggalicious? Magugustuhan mo to ng bonggang bongga kung may oily skin ka. So, ayun. Yung Olay Regenerous Whip, I've been really enjoying that. So, for graduation, ang gusto mong foundation is yung di pong magtatagal sa mukha mo. Pag graduation, maraming mga ilaw. And talagang tutok na tutok sa'yo yung ilaw. So, kailangan talaga if ever man pawisan ka, hindi huhulas yung makeup mo. So, gagamitin ko yung L'Oreal Infallible 24-Hour Fresh Wear in 130 True Beige. And I'm just gonna be doing this much. That's pretty, like a lot. That's a lot. Pero okay lang. Just stamping the foundation into the skin. And yung makeup, ang ganda ng pagkakaglide niya dun sa primer na yung moisturizer, yung Olay. Ang ganda ng lapat ng makeup ko. Pwede talaga siyang primer and moisturizer na. So, tipid din kasi hindi ko na kailangan gumamit ng primer pa. So, I put concealer underneath my eyes and on the areas that I need it the most. Yung makeup na nalagay ko ngayon is pang matagalan, pang buong araw siya. Just in case meron kang celebration afterwards, plakadong plakado pa rin and magtatagal talaga. So, just apply concealer underneath your eyes like normal. Um, I prefer to use a sponge. Ito yung Miss Bella sponge and maganda siya. Super nice niya and high quality siya. Nalobat ako guys. Pero anyway, as I was saying, now it's time for me to powder. I'm gonna be using my favorite CoverGirl Clean Professional Powder. And this time, I'm gonna be baking because, again, it's a very, it's gonna be a very eventful day. So, for eventful days, we wanna bake. We wanna bake. Pero make sure yung powder mo, syempre, walang flashback. So, agad-agad natanggalin ko din yung powder residue. Nga pala guys, um, wag mo kalimutan yung eyelids mo ha kasi lalagyan natin ng eyeshadow yan kaya importante na meron din siyang concealer and powder. So ang kilay, meron akong kilay routine guys for beginners. Kung gusto yung makita kung paano ako ginagawa yung kilay ko, especially pag beginner ka pa lang, yun yung tutorial na panoorin nyo. Pero brush lang, tapos of course line. Ito yung ginagamit ko lately, yung Maybelline Define and Blend. Maganda talaga siya. Tsaka mabilis kasi siyang gamitin. Tapos, matagal bago siya humulas. Bronzing the skin is really, really important, especially for graduation. You don't want to look one-dimensional on pictorials. Ano yun, pag may photos, is ganito lang isura mo. Wala kang warmth. Pag day-to-day -day basis lang naman, bronzer lang, okay na. Pero pag um, more special occasions like this, okay din talaga mag-contour. So, binabronze ko yung face ko, pero i-contour ko din siya ng konti later. I'm just using like a more mid-tone 
color na hindi sobrang warm. O di ba ang galing? Parang bumalik na yung kulay sa mukha mo. Ngayon, imimix ko tong medyo brown sa medyo gray na color. So, talawa yan. Tapos, sculpt your face. Dito sa, dito sa part na to para mas mukhang payat. Sa pictures, especially mukha tong natural. Promise. Ayan o. Nasa sculpt niya yung cheeks mo parang creates that like, wow, sharper um, anong tawag dito? Basta yun. Jawline. Sure, don't forget to blend. And of course, here, konti. Watch and learn. Grabe talaga, as in. I love contour. Yung color na i-choose mo for the contour, medyo cool tone, dapat. Oh my gosh, diba? I know. Siyempre, parang gumagawa yan ng shadow, tapos nagmumukha tuloy matangos yung ilong mo. Ganun. So, ngayon, magka-highlight tayo. Um, I'm gonna be using yung e.l.f. na metal highlighter and white gold. Bago lang to ng e.l.f. and sobrang nice nito. So, how do I highlight? Ganyan lang. Simple lang. Binababa ko lang ng ganyan. Tapos, concentrate dito sa taas. And dito sa nose. Tapos, dito rin sa side. I'm just gonna be baking this area. Para hindi magmukhang sobra akong naka-contour. Habang nakabake pa yung contour ko, mag-eyeshadow na tayo. Pero simple lang yung gagamitin kong colors. Gusto mo na nakadefine lang yung features mo. So, gagamit lang ako ng medyo neutral shade. Lagay mo sa crease mo, tapos i-blend mo lang siya. Make sure na fluffy yung brush na ginagamit mo para ma-distribute ng maayos. Yan. Gusto mo ng neutral tone para kahit anong damit pwede. Pag graduation, mas okay mag-itim or mag-white or like mag-blush pink. Yung medyo neutral colors lang. Mas classy tignan. Tsaka pag binalikan mo, after 10 years, hindi, na hindi nawawala sa uso yung style. Naglalagay lang ako ng medyo neutral pink colors sa aking eyelids. Gusto mo lang na very neutral nga na eyes. And matte din yung colors na nilalagay ko ngayon sa mata ko. Parang i-blend mo siya malapit sa kilay para like one seamless blend. Ayan, maganda. So, yung color na gagamitin ko, medyo golden, bronzy. So, ito na lang. Ay, ito na lang. Ito gagamitin ko, medyo bronzy siya na shade. Ayan. So, dapat basa yung brush para as in like pigmented talaga at bonggam-bong kapag nilatag mo na sa mata. So, lalagay ko lang siya sa gitna. Oh, wow. Pag nag-reflect yung ilaw, guys, sa photo, kikinang talaga yung mata nyo. Fade nyo na lang dun sa kaninang um, colors na ginamit nyo. Ganda, grabe. Blend, blend, blah, blah, blend, blend, blah, blah, blend, blend. Gagamitin ko ulit yung mauve na color. Ilagay ko lang sa ilalim ng mata ko. Para pantay sila ng upper. Titigil ako sa gitna. Kukunin ko yung medyo deeper na color. Ito yung gagamitin kong eyeliner kasi nga hindi ako magaling sa eyeliner. Pero super light lang. Parang dinedefine mo lang ng medyo-medyo yung mata mo. Sobrang light lang, ha? Huwag ka gumamit ng black kasi hindi naman kailangan black. You just wanna define your lids but you don't really want it to look super intense. Now, I'm gonna be taking this Rimmel Waterproof Eyeliner in the color Flesh pa to. Or 005 Nude. I'm just gonna line my lower lash line. This is gonna definitely open up the eyes para mas mukhang malaki yung mata. Ito na yung mata natin. So ngayon, i-curl ko na lang yung lashes ko. mag apply ako ng mascara top and bottom. And then I'll be right back. So ito na po yung itsura ko after mascara. And top and bottom yung nilagyan ko. Hindi niya ako nag-falsies kasi ayoko kayo mahirapan sa graduation. Hindi niyo kailangan mag-false lashes kasi pagkatanggal, sobrang hassle pa. So maglagay na lang kayo ng maglagay ng mascara as long as hindi siya nag-clump and pwede na yun, syempre. Yung gagamitin ko for blush pala is this one, Makeup Geek in Main Squeeze. And hindi ako mag-drunk blush. Lalagay ko lang siya dito sa taas. Kasi for graduation nga, yun nga, gusto mo pang matagalan siya. Hindi pang mag last for 10 years. And ganyan lang. Dito lang. Just a touch of blush there. Ayan. Beshi, maganda talaga swear. Best makeup ako ng makeup na kalimutan ko. Wala akong mic. So sorry, pero nakapag-highlighter na ako. Pero ayan, nilagay ko lang siya sa chin, sa cupid's bow dun sa talagang kailangan ng highlight para maganda tignan syempre sa photos. Tapos, of course, 
dito, above your, on the brow bone as well, para ma-highlight talaga yung eyeshadow. At nakakatulong to, ha, kasi it brings out the look even more. Diba? Maganda. So, for the lips, I'm gonna be taking Pixie Lip Contour Liner in Soft Nude. My favorite lip liner. Afterwards, mas mukhang pouty yung lips. So, ngayon, I'm gonna be taking Color It Milk and Cookies. Lipstick. Konting, konting, konti lang. And of course, my favorite part, applying a lip gloss. Ito yung color pop. I love Sarah E. Ultra Glossy Lip in Glass Slip. Ayan, glass lip, glass lip pala. So, syempre, hawi-hawi lang ng buhok ng konting-konti. Tapos, nalagay ko yung pin. Dito. Ito na yung finished look, guys. Ready, ready na ako rumampa sa stage. And kaya ito yung lip color na pinili ko para lang at least pag sa photos, hindi sobrang ma-wash out na medyo dark siya. So, para sa photos, maganda pa rin yung transition niya. And pag binalikan nyo naman after 10 years, yun nga, maganda ka pa rin mga beshi. Timeless, classic, graduation makeup look. I hope you guys enjoyed this makeup look. I had so much fun doing this. I super love the outcome and I hope you guys did too. And yeah, that is it. Follow me on Instagram, guys, kasi I upload there a lot. A lot of makeup looks, a lot of reviews, hauls, and everything. And of course, my personal life. So, Instagram ko is here at Tony Sia with double A lang. And of course, don't forget to subscribe to my channel. Comment down below what you want to see next from my channel. And I'll be seeing you guys on my next one. Bye!